ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലെയിൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള ഫിനോമിനം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കറിവ് വരച്ചു അല്ലേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കറിവ് നമ്മൾ വരച്ചു അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പ്ലെയിൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഡിവൈസിനെ പറ്റിയാണ് ഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിവൈസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് പറയാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം പ്ലെയിൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഫ്രണ്ട് ഓഫർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു സിംഗിൾ സെറ്റാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് റേസ് വന്ന് വഴിയാണ് ആ റേസ് എവിടെയാണ് ഇത് സ്ലിറ്റാണ് സ്ലിറ്റിനകത്ത് കൂടെ എന്താണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ എന്ത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യണം ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യണം ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഉണ്ടാവും ആ സെൻട്രൽ മാക്സിമം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും സെക്കൻഡറി മാക്സിമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മിനിമം ഉണ്ടാവും സെൻട്രൽ മാക്സിമം തന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ കിട്ടുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന പോലെ സിംഗിൾ സെറ്റ് കൊണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവുക ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അൾട്ടർനേറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസ് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു സെൻട്രൽ മാക്സിമം നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രിഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഡാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് സെക്കൻഡറി മാക്സിമങ്ങളുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഡ്യൂ ടു സിംഗിൾ സെറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലും അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സിംഗിൾ സെറ്റ് ഒറ്റ സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ സെറ്റിനകത്ത് കൂടെ ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ അതായത് നമ്മൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാന്ന് വിചാരിക്കാം ഒന്ന് ഒരു സെറ്റുകൾ നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റാക്കി മൂന്ന് സെറ്റാക്കി നാല് സെറ്റാക്കി അങ്ങനെ സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുമ്പോൾ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് കടന്നു പോകാനുള്ള ഇത്രയും പോർഷൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന കഴിയും ഇതാണ് നമ്മളുടെ സിംഗിൾ സെറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ശരിയല്ലേ ഒരു സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഉണ്ടാവും പിന്നെ സെക്കൻഡറി മാക്സിമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡറി മിനിമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിംഗിൾ സെറ്റ് റിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഡബിൾ സെറ്റിലേക്ക് പോവാണ് സെറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ രീതിയിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യാം ഇനി സെറ്റ് മൂന്നെണ്ണം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും വീണ്ടും എന്തു ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഷാർപ്പ് ഷാർപ്പ്നെസ് എന്തു ചെയ്യും കൂടും ഇനി അഞ്ച് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഷാർപ്പ്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു സെറ്റ് ആകുമ്പോഴും രണ്ട് സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് അതായത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഷാർപ്പൺ ആയിട്ട് വരികയാണ് അത്രയും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് വരികയാണ് എന്ത് കൂടുമ്പോൾ സെറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ അതായത് ഒരു സെറ്റ് രണ്ട് സെറ്റ് മൂന്ന് സെറ്റ് നാല് സെറ്റ് അഞ്ച് സെറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണിൻ്റെ ഷാർപ്പ്നെസ്സാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിനി ഗ്രേറ്റിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് സ്ലെറ്റ് സ്ലെറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും സ്ലെറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും തോ
ഓക്കെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ലൈൻസിനൊക്കെ ഈ ലൈൻസൊക്കെ എന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ലിറ്റായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഒരു സ്ലിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാക്ക് പോർഷൻ വീണ്ടും ഒരു സ്ലിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാക്ക് പോർഷൻ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ആ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെയാണ് ലൈൻസ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എൻലാർജർ വേർഷനാണത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് സ്ലിറ്റുകളാണ് ഈ ഈ ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്രേറ്റിങ്ങിനകത്തുള്ള സ്ലിറ്റുകളാണ് ഇതിൽ ഈ ഗ്രേ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഒരു പാക്ക് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലിറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകും പക്ഷേ ഒപ്പാക്ക് പോർഷനുള്ള കൂടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ലൈറ്റ് കടന്നു പോകില്ല ഇതാണ് ഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലിറ്റ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ വിത്ത് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഒപ്പാക്ക് പോർഷൻസ് ഈക്വൽ വിത്തുള്ള ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലിറ്റ്സ് ആണ് അത് അതിൻ്റെ നടുവിലൊക്കെ എന്താണ് ഒപ്പാക്ക് പോർഷൻസ് ഉണ്ടാവും അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ എല്ലാവരും എന്താണ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ പിക്ചറിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും ഒരു വേർഷനാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വെൻ എ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇനി ലൈറ്റ് വേവ് ഫ്രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വേവ് ഫ്രണ്ട് ലൈറ്റ് വേവ് ഫ്രണ്ടാണ് സാധാരണ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ലൈറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദ സ്ലിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ഒപ്പാക്ക് പോർഷൻ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയാണ് സ്ലിറ്റ് കൂടെയാണ് അപ്പോൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ നമ്പർ കൂടും തോറും എന്താണ് പാസ് ചെയ്യുന്ന പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണിൻ്റെ ഷാർപ്നെസ് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ലൈൻസാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ഉള്ള ലൈൻസാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സച്ച് എ ഗ്രേറ്റിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഗ്രേറ്റിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പാക്ക് പോർഷനും സ്ലിറ്റും എന്താണ് അൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈക്വൽ വിടുത്തിലുള്ള ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനൊക്കെ എന്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒപ്പാക്ക് പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ആ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഗ്രേറ്റിങ്ങിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വേവ് ഫ്രണ്ട് കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ലൈറ്റ് സ്ലിറ്റിനകത്തോട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് എന്തിന് എന്ത് ഒപ്പാക്ക് പോർഷനകത്ത് കൂടെ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ബൈ ഡ്രോയിങ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് പാരൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൺ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കലി പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഒരു പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഷാർപ്പ് ഡയമണ്ട് പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് പാരൽ സ്ലിറ്റുകൾ പാരൽ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിടാണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ലൈൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ നിറയെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വരച്ചിടാണ് പിന്നെന്താണ് ദ ലൈൻസ് ആർ വെരി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ അതർ എബൌട്ട് തൗസൻഡ് ലൈൻസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആയിരം ലൈൻസ് വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ദ റൂൾഡ് വിത്ത് ഈസ് ഒപ്പാക്ക് ടു ലൈറ്റ് ആൻഡ് ആർ കോൾഡ് ഒപ്പാസിറ്റീസ് റൂൾഡ് വിത്ത് അതായത് വരച്ച ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഒപ്പാക്ക് ആണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഒപ്പാസിറ്റീസ് ആണ് വൈൽ ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ലൈൻസ് അലൗസ് ടു ലൈറ്റ് ടു പാസ് അതായത് നമ്മൾ വരച്ച ഭാഗത്ത് കൂടെ ലൈറ്റ് പോകില്ല അതിന് നടുവിലുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടെയാണ് എന്ത് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുക അതാണ് എന്ത് ട്രാൻസ്പാരൻസീസ് വിളിക്കുന്നത് വരച്ച ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് വി
ഓക്കെ ബി ബി ദ വിട്ത്ത് ഓഫ് ഈച്ച് ഒപ്പാക്ക് പോർഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പാക്ക് പോർഷൻ്റെ വിട്ടാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലിറ്റാണ് സ്ലിറ്റിനകത്ത് കൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യും ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒപ്പാക്ക് പോർഷൻ്റെ വിട്ടാണ് ഇതിൽ കൂടെ എന്തു ചെയ്യില്ല ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കണില്ല ഓക്കെ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് സ്ലിറ്റ്സ് എ പ്ലസ് ബി ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്മി ഗ്രേറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഈ ഇവിടെ രണ്ട് സക്സസീവ് രണ്ടടുത്തടുത്ത സ്ലിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള എ പ്ലസ് ബി ഇതാ ഇതാണ് രണ്ടടുത്തടുത്ത സ്ലിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പോക ഭാഗമാണത് സക്സസീവ് സ്ലിറ്റുകൾ എ പ്ലസ് ബീനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഗ്രേറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രേറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സ്ലിറ്റിനകത്ത് കൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൺവെർജിങ് ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ തിയറിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി ഒരു വേ ഫ്രണ്ട് നോർമലി എൻ സ്ലിറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹൈജൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എല്ലാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും എന്താണ് സെക്കൻഡറി വേവലേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് ഓഫർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ അതേ തീയറി തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വേ ഫ്രണ്ട് വന്ന് അടി തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും എന്താണ് എന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് ഓഫ് വേവലേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് എന്തു ചെയ്യും കുറച്ച് വേവ്സ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നേരെ പോയിട്ട് എവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് സെൻട്രൽ മാക്സിമം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി വേറെ ചിലർ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കുറച്ച് പേര് തീറ്റ എന്നുള്ള ആംഗിൾ ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ പോയിട്ട് ഫോക്കസ് ആവും ഈ ലെൻസിൽ ലെൻസിൽ തട്ടിയിട്ട് എവിടെ പോയിട്ട് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ പോയിട്ട് ഫോക്കസ് ആവും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും സംസാരിച്ചത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ലെറ്റ് എസ് നോ കൺസിഡർ എ ബീം ഈസ് ഡിഫ്രാക്റ്റഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ തീറ്റ ആംഗിൾ ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ബീം നമ്മൾ ഒരു ലെൻസ് വെച്ച് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ആദ്യത്തെ വേവും രണ്ടാമത്തെ വേവും തമ്മിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ വേവും മൂന്നാമത്തെ വേവും തമ്മിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെ വേവും നാലാമത്തെ വേവും തമ്മിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അറിയണ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈ പാത്ത് ഡിഫറൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ പോയിൻറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ആവണോ ഡാർക്ക് ആവണോന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാമ്ഡ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാക്സിമം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ലാമ്ഡ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മിനിമം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഈ പോയിൻറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ആണോ ഡാർക്ക് ആണോ തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ വരയ്ക്കുകയാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഈ നോർമൽ കൂട്ടിമുട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ ഓൾസോ തീറ്റ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മുന്നേ ഇതൊക്കെ മുന്നേ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സൈൻ തീറ്റ വരും ഇതിൻ്റെ സൈൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ എന്താ വരിക ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് അപ്പോൾ
നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ എൻലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ മാക്സിമത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണോ അല്ലേ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൾ ടു എൻ ലാംഡ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഈസ് എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൾ ടു എൻ ലാംഡ ആണെങ്കിൽ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ അതായത് ഈ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഡിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന എല്ലാ റേസും പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിൽ എന്താണ് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് തരിക അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വേർ എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ത്രീ all the wavelets of wavelength lambda originating from the various corresponding points reinforce given rise to principal uh, maxima p1 at an angle theta appo ivada enda povunna ee path reference le povunna ella rays um endana aa t aa p1 nu varna point le endana maximum intensity aanu theriya putting n equal to 1 to 3 n ini 1 2 3 nalla values kodthalum endana uh, the angles of diffraction corresponding to principal maxima of different orders can be അപ്ഡേറ്റ് അതായത് എന്നിന് നമ്മൾ വണ്ണ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ മാക്സിമം ഉണ്ടാവും എന്നിന് നമ്മൾ ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ മാക്സിമം ഉണ്ടാവും എന്നിന് നമ്മൾ ത്രീ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർഡ് ഓർഡർ മാക്സിമം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻ ലാംഡ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും പി വണ്ണ് പി വണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ റേസും അങ്ങനത്തെ എൻ ലാംഡ അതായത് എ പ്ലസ് ബി സൈൻ തീറ്റ ആയിക്കൊണ്ട് എൻ ലാംഡ ആവുന്ന എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും എന്താണ് അവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ മാക്സിമ അതായത് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് തരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം എ പ്ലസ് ബി സൈൻ തീറ്റ എൻ ഈക്വൾ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ലാംഡ നമുക്ക് എഴുതാം ഒരു തീറ്റ എൻ ഈസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് അതായത് ഈ വരുന്ന റേസിൻ്റെ തീറ്റ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ഡിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ആംഗിളാണ് അല്ലേ ഡിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് വരുന്ന വേവ് ലെങ്ത്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അതായത് വേവ് ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ കൂടുതലോ കുറവോ നടക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് മാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് മാറുമ്പോൾ എന്തായാലും തീറ്റ എന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റ എൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഡിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ആംഗിൾ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓരോ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഓഫ് റേസിക്കും ഓരോ ഡിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദർ ഫോർ കമ്പോസിറ്റ് കളർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഓർഡർ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ മാക്സിമം ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആർ ഫോംഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്രേറ്റിംഗ് ഗ്രേറ്റിലിങ്ങിൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് നമുക്കറിയാം സെവൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ സെവൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് കളേഴ്സിൽ റെഡും ഉണ്ട് വയലറ്റും ഉണ്ട് റെഡിനും ഉള്ള വേവ് ലെങ്ത് അല്ല വയലറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ റെഡിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഡിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ആംഗിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ വൈലറ്റിന് വേവ് ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് ഡിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ആംഗിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതേപോലെ ഓരോ കളറിനനുസരിച്ചും ഒരു ഡിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ആംഗിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം ഇനി എൻ ഈക്വൾ ടു ടു ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ഉണ്ടാവും ഓരോ ഡിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ആംഗിൾസ് അപ്പം അത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം അങ്ങനെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും സ്പെക്ട്രം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് സെൻട്രൽ മാക്സിമ സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എന്താണ് സ്പെക്ട്രോ ഓഫ് സോഴ്സസ് ആർ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫ്രാക്ഷൻ അതായത് ഈ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കളേഴ്സ് ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത കളേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യും ഈ ഫെൻ ഈക്വൾ ടു വൺ ദ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ഈസ് കോൾഡ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്നിന് വണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന എല്ലാ കളേഴ്സും എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം ആണ് ഇനി എന്നിന് ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രം കിട്ടും അതാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് എൻ ഈക്വൾ ടു ടു ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം ആൻഡ് സോൺ അങ്ങനെ പോകും ഇഫ് ദർ ആർ എൻ റൂളിങ്സ് ഇൻ വൺ മീറ്റർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റിംഗ് ഒരു മീറ്റർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റിംഗിൽ എൻ റൂളിങ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് എൻ ല
നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് ഓഫ് വേവലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും അതിൽ നമ്മൾ മാക്സിമത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് മാക്സിമത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എൻ ലാമിൻ്റെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പി വൺ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ മാക്സിമം ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം കണ്ടു അതിന് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റിങ്ങിലോ കൊണ്ടുവന്നു ഇത്രയാണ് എന്തുള്ളത് പ്ലെയിൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗ്രേറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനു